அஸ்லாம் வலைக்கம் காய்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க காய்ஸ் இன்னைக்கு லெக்சர் பார்க்குற முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக பார்க்கலையோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டோட லெக்சர் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துட்டு வந்து பாருங்க இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ த வேர்ல்டு பிட்வீன் டூ வேர்ல்டு வார்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பீரியட் நைன்டீன் நைன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை பற்றி படிக்க போகிறோம் அந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே சரி பண்ணுற முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் நைன்டீன் நைன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஷட்டர் த குளோபல் கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் த யூரோப்பியன் இம்பிரலிசம் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு கூட சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அது பிரச்சனை இல்லை அவங்களோட முதலாளித்துவத்தை காட்டுறாங்க அதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மற்ற நாடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து மிக தவறான விஷயம் தன்னோட வல்ல அதிகாரத்தை காட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது மிக தவறான விஷயம் யூரோப்பியன்ஸோட ஆதிக்கத்தினால கேபிட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே வந்து நொறுங்கியதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களோட டோட்டல் பிஸ்னஸே வந்து பாதிச்சிருது இது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த யூரோப்பியன் பவர்ஸ் வேர் கிரேவ்லி வீக்கெண்டு பை த வார் ஃபினான்ஷியலி அண்டு பொலிட்டிக்கலி இதில் என்ன சொல்ல வரானா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸும் வந்து ஃபினான்ஷியலி பணம் மூலியமாகவும் சரி அண்டு பொலிட்டிக்கலி அரசியல் விஷயத்துலேயும் சரி எல்லா விஷயத்திலும் வந்து பாதிப்புகளை சந்திச்சாங்க ரொம்ப வீக் ஆயிட்டாங்க ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த கான்ஃபிளிக்ட் பிட்வீன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் அ ரூலிங் கிளாஸஸ் தட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பிகேம் இன்டென்ஸ் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரஷ்யன் ரிவால்யூஷன் இதில் என்ன சொல்ல வரானா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கும் போதும் சரி ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் சரி ஒர்க்கர்ஸுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்றைக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு எங்களுக்கு வார் வேணாம் எங்களுக்கு அமைதி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க்கர்ஸ் சண்டை போட்டாங்க நாங்கள் வார் பண்ண தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் இருந்தாங்க அதனால் இவங்க ரெண்டு பேர் இடையே வந்து பிரச்சனைகள் வந்து பெருசாச்சு இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேசிசம் இன் இட்டாலி அண்ட் நேசிசம் இன் ஜெர்மனி அண்ட் ஆன்டி கொலோனியல் ஸ்டகல்ஸ் காட் இன்டென்சிஃபைட் ஆஸ் அ கிளோனிக்கல் பவர்ஸ் ஆஃப் வீக் அண்ட் பை வார் இதில் என்ன சொல்ல வரானா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபேசிசம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து உருவாகுது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் அதே மாதிரி நேசிசம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து ஜெர்மனியில் உருவாகுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆன்டி கொலோனியல் ஸ்டகல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா மக்களும் வந்து அவங்கவுங்க ஃப்ரீடம்காக போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் இந்தியா பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடினாங்க அவங்க ஃப்ரீடம்காக போராடினாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன்டி கொலோனியல் ஸ்டகல்ஸ் இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம லெக்சர்ஸ் போக போக படிப்போம் இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கிரேட் டிப்ரெஷன் எல்லா உலக நாடுகளும் வந்து ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க நாட்டை வந்து டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் போதுமான சப்போர்ட் இல்லாத காரணத்தினால எல்லா நாடுகளும் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் அதாவது அழிவை சந்திச்சாங்கன்னு சொல்லலாம் அதில் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் இந்த போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஒன் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம இதில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டெவலப் பண்ண முடியல எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து டிப்ரெஷன் பக்கம் தள்ளப்படுறாங்க த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் லெட் டு த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சர்டன் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஹோப் தட் த வார் டைம் பூம் குட் கண்டினியூ ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கும்போது எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன நினைச்சாங்கன்னா எப்படியும் வந்து ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து கண்டினியூ ஆகும் அதனால வெப்பன் தயாரிச்சுட்டே இருப்போம்னு சொல்லி வெப்பன் தயாரிச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க However, when the war come to an end, the industries that grew to meet wartime requirements had to be abandoned or modified. But when the first world war came to the end, all the industries came to the end. Why did you say that? When the war continued, the war equipment was ready to be ready. But when the first world war came to the end, all the industries came to the end. One of the products that was developed, one of the industries came to the end. That's why you all the industries came to the end. This is not the case for all the industries. இது மட்டும் இல்லாம த சுச்சுவேஷன் வாஸ் மேட் வர்ஸ் பை த பொலிட்டிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் பாஸ்ட் பை த
பிரிட்டிஷ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கண்ட்ரி இப்போ இந்தியாவிலேருந்து பிரிட்டிஷ் எல்லா பொருளும் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனிசம் அப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அதாவது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கிட்ட போகிற பொருட்களை கூட்ஸ் போகும் இல்லை அது சாப்பாடு பொருளை இன்னவனா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க அனுப்புவாங்க கம்மியா அனுப்புவாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் இந்தியாவை தானே பாதிக்கப்பட்டது இங்கே சாப்பாடு சாப்பாடு இல்ல எப்படி பிரிட்டிஷ்காரங்களை எல்லாமே சப்ளை பண்ணிடுவாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எல்லா கண்ட்ரிஸும் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷனிசம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணாங்க ப்ரொடக்ஷனிசம் ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணனால வேர்ல்ட் ட்ரேட் வந்து டோட்டலா வந்து अफेக்ட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க தி வார் ஆல்சோ பிளேஸ்ட் ஹெவி பர்டன் ஆஃப் அ டிபேட் ஆன் எவரி யூரோப்பியன் कंट्री தி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து எல்லா யூரோப்பியன் कंट्रीஸ வந்து ரொம்ப பாதிச்சது முக்கியமா ஒரு <laughs> இருக்குங்க <laughs> எத்தனை பேர் வந்து என்னோட சூப்பர் மார்க்கெட்ல பார்ட்னரா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு நான் கொடுத்துருவேன் சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு ப்ராஃபிட் இதுதான் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இன்னும் புரியும்படி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட புது சூப்பர் மார்க்கெட் டெவலப் பண்றதுக்காக எனக்கு ஒரு லட்சம் தேவைப்படுது ஒரு ரெண்டு பேர்ட்ட வந்து ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வாங்கிக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இவங்க கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா இவங்களதான் வந்து இன்வெஸ்டர் சொல்லுவாங்க இல்ல பையர் சொல்லுவாங்க இப்ப காசு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு நான் ஷேர் தரேன் இன்னொரு விதமா சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல வர ப்ராஃபிட் வந்து பாதி பாதியா பிரிச்சு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருவேன் இதுதான் வந்து ஷேர் In case நான் கொடுத்த ஷேர் வந்து அந்த ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்கல அவங்க வந்து அது விற்கணும்னு நினைச்சா மற்றவங்களுக்கு வித்துடலாம் இப்ப புதுசா வாங்கினா பாத்தீங்கன்னா ஷேர் ஒரு நாலு பேர் வச்சுப்போமே அந்த நாலு பேரும் என்னோட சூப்பர் மார்க்கெட்ல பாட்டு உங்க வீட்டுல கூட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்க மாமாவோ இல்ல உங்க அண்ணனோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஷேர் ஒரு மார்க்கெட் மூலியமா மூவ் ஆச்சுன்னா அது ஷேர் மார்க்கெட் அந்த விதத்துல ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் இன் யூஎஸ் யூஎஸ் கிராஷ் அக்கர்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி போர்த் அக்டோபர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல அது முதல் முதலா எப்ப நடந்திருக்கு அக்டோபர் ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் இதனால என்ன that more and more people begin to sell their shares and dispose of their stocks share market vandu crash aana one investors or business la vandu amount potu paanga pathinga 1 lakh potu kaanga vechukonga and the investors la enna panuvaanga na thanakitte irukra share vandu mathavangalukku vikka paapanga aana and the share yaarume vandu vaangradhukku irukka matanga but they were no buyers yen yaarume vandu share vaangalnu pathinga na us market vandu crash aichu idhukku mela and the share vaangnalum nammalukku nashtam dhaan adanalae investors vandu avangaloda share kudukka ready a irundhalum and ஷேர் வாங்குறதுக்கு யாரும் ரெடி இல்ல இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஃபாலோடு பை த ஃபெயிலியர் ஆஃப் அமெரிக்கன் பேங்க்ஸ் அமெரிக்கன் பேங்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு த அமெரிக்கன் பினான்சியர்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் டு ரீகால் தே ஓன் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டட் அப்ராட் எப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் யூஎஸ்ல வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சோ இப்போ அமெரிக்கால இருந்து வெளிநாட்டுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்களா இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஷேரை விக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயாச்சும் வந்து டெவலப் பண்ண பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஃபைனலாக அது கூட ஃபீலியர் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஸ்பைட் எமர்ஜென்சி மெஷர்ஸ் சச்சஸ் கட் பேக்ஸ் இன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் டாக்ஸேஷன் த சுச்சுவேஷன் டி நாட் இம்ப்ரூவ் இன் இங்கிலாண்டு இங்கிலாந்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செலவுகளை கம்மி பண்ணி வரிகளை வந்து அதிகப்படுத்தி பார்த்தாங்க அப்படியாச்சும் வந்து பொருளாதாரம் வந்து சரியாக தானே வந்து பார்த்துருக்காங்க அப்பயும் வந்து இங்கிலாந்து வந்து சரியாக தான் சந்திச்சாங்க இதனால இங்கிலாந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி அந்த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அ மானிட்டரி சிஸ்டம் வேற எ கண்ட்ரிஸ் கரன்சி வர பேப்பர் மணி கேரிட் எ வேல்யூ டேரக்ட்லி லிங்க்டு டு த கோல்டு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் ஒரு கண்ட்ரியில எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து கோல்டு ரிசர்வ்ஸ் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அவங்களோட மணி வேல்யூ இருந்துச்சு அதை பொறுத்து தான் வந்து ஒரு
இந்த விஷயத்த இங்கிலாந்து மட்டும் இல்ல இங்கிலாந்து தொடர்ந்து எல்லா நாடுகளும் வந்து கோல்டு ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க டெவலப் பண்ணலாம்னு வந்து எல்லா நாடுகளும் ட்ரை பண்ணாங்க அப்பயும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபெயிலியர் தான் சந்திச்சாங்க எல்லா நாடுகளும் இதை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் ஈச் நேஷன் அடாப்டட் ஏ பாலிசி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனிசம் அண்ட் டிவல்யூஷன் ஆஃப் கரன்சி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோல்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் என் பாலிசி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரொடக்ஷனிசம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளுக்கு பண்ணுற எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து குறைச்சிக்கிட்டாங்க அதாவது பத்து வெஜிடபிள்ஸ் அனுப்புகிற இடத்துல அஞ்சு வெஜிடபிள்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷனிசம் ஒரு நாட்டோட பாதுகாப்பு கருதி எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து குறைச்சிருவாங்க இப்படி பண்ணியாச்சும் வந்து ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் நாட்டை வந்து நிலைநாட்ட முடியுமான்னு பார்த்தாங்க அப்பயும் வந்து முடியல நெக்ஸ்ட் வந்து டிவல்யூஷன் ஆஃப் கரன்சி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பண மதிப்பை வந்து குறைச்சி பார்க்குறாங்க இப்படி பண்ணால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த ப்ராடக்டோட மணி வேல்யூ வந்து குறையும் டிவல்யூஷன் பண்ணால் டிவல்யூஷன் பண்ணுற முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா விற்றுட்டு இருந்த பொருளை வந்து டிவல்யூஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்பாங்க அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகுன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக விற்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு இதனால் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கட்டும் மற்ற நாடுக்குள்ளே இருக்கட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸோட ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு பொருள் போனாலும் அதிகமாக விற்குது இல்லை அதனால் இப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க இப்படி பண்ணி கூட பொருளாதாரத்தை ஸ்டடி பண்ண முடியல அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நெக்ஸ்ட் பாருங்க டிவல்யூஷன் ஃபோர்ஸ் கிரெடிட் டு ஸ்டாப் லெண்டிங் திஸ் லீட் டு வேர்ல்டு வைட் கிரெடிட் கான்ட்ராக்ஷன் எப்போ பண மதிப்பு குறைச்சாங்களோ கடன் கொடுக்குற ஆட்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடன் கொடுக்காம போயிட்டாங்க தஸ் த டிஃபென்சிவ் மெஷர் அடாப்டட் பை த வேரியஸ் நேஷன் டு சேவ் காட் த எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லீட் டு த அன்பிரசிடென்டட் டிக்ளைன் இன் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பல தர விஷயங்கள் வந்து எல்லா நாடுகளும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எப்படியாச்சும் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் நம்ம நாடு வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு ஆனால் எந்த மெத்தடும் வந்து யாருக்கும் கை கொடுக்கவே இல்லை எல்லா நாடுகளும் வந்து எதை நோக்கி போனாங்கன்னா கிரேட் டிப்ரெஷன் நோக்கி தான் போனாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பணம் தேவைப்படுது பணம் இருந்தால் தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸை கட்ட முடியும் அப்புறம் நாட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் எந்த நாடுகிட்டையும் வந்து பணம் இல்லை இதுதான் உண்மை கடன் கொடுக்குறவங்களும் கொடுக்காமல் போயிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ரீ பர்சிக்யூஷன் இன் பாலிடிக்ஸ் The depression changed the political condition in several countries. In England, the Labour Party was defeated in general election of 1931. In USA, the Republican Party was rejected by people in successive election for about 20 years after the depression. Persecution in politics is not the same. Great depression is the same. Politics is the same. Persecution in 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 politics. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிருச்சு உலக மக்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பாதிப்புகளை சந்திச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இன்னும் வார் பண்ணணும் இன்னும் வந்து உலக நாடுகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதனால் உலக மக்கள் என்ன பண்ணாங்க புரட்சி பண்ணி ஆட்சியாளர்களை வந்து மாற்றினாங்க அது இங்கிலாண்டில் இருக்கட்டும் லேபர் பார்ட்டி வந்து தோக்கடிச்சு அது இங்கிலாண்டில் இருக்கட்டும் லேபர் பார்ட்டி வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல வந்து தோத்து போனாங்க அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு இன்னும் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி வந்து தோத்து போறாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் ஆட்சிகள் மாறிட்டே வருது இன்னையுமே நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தன் வந்து அரசியலில் பொழைக்க முடியும் இல்லைன்னா முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் நேரத்தில் ஏடிஎம்கே ஆட்சியில் இருந்தாங்க என்னதான் வந்து அவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தாலும் மக்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சொல்கிற வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க மக்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதனால் டிஎம்கே ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இப்போ நாட்கள் போயிட்டு இருக்குது இன் கேஸ் டிஎம்கே வந்து ஒழுங்கு ஆட்சி புரியல அப்படின்னா மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வேற யாராச்சும் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆட்சிக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ எப்போலாம் வந்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எதுவுமே நடக்கலனா இதுதான் வந்து ரீபர்சிக்யூஷன் இன் பாலிடிக்ஸ் ஓகே காய்ஸ் இதோட லெக்சர் முடியுது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதனால் வந்து என்னோடய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே காய்ஸ் அ